。诺亚跟我说，有怪兽假扮成奥特曼混进了光之国，你们四个是最后进入光之国的。怪兽肯定藏在你们中间，快老实交代，不然等下让我抓到你，你的屁股就要开花了。奥特老王，我可不是怪兽啊，我和贝利亚去吃烧烤了，那家伙太能吃了，一个人就吃了五百份臭豆腐，可把我臭死了。怎么可能是我？我今天就是打怪兽去了，不过运气不太好，只消灭了两百只怪兽，惭愧惭愧。牛掰，那更不是我了，我今天吃坏肚子了，上了一天的厕所，腿都蹲麻了。<笑>我今天一直在家辅导小赛罗写作业呢，怎么可能会是我？看来只有最后一个办法了。听说怪兽唱《勇气大爆发》很难听，你们四个人每人都唱一首，唱的最难听的肯定是怪兽变的。泽塔，你先来。太好了。这首歌我最拿手了，昨天还在幼儿园给小朋友唱呢。心里种下一个种子，哒啦哩哒啦，它能实现小小愿望，又升起魔法。你说买一个小孩，都想要得到它，准备好了无数，一起探索吧。泽塔唱的真不错，现在轮到我了。心里种下一颗种子，哒啦哩哒啦。才能实现小小愿望，又神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了无忧，一起探索吧。不错不错，真不错，终于到我了。心里种下一个种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都想要得到它，准备好了哦哟，一起探索吧！你们唱的都不行，我才是光之国的歌神，看我的！心里种下一颗种子啊，滴答答，他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都渴望得到它。<笑>黑暗扎基，你终于露出原形了，唱的这么难听，还敢冒充我们光之国最帅的赛博奥特曼，真是胆大包天！今天看你往哪里跑，这下完蛋了。本来想变成奥特曼来光之国刺探点情报，没想到奥特曼唱歌都这么好听，害我一下就现出原形了。屏幕前的小伙伴们。你们猜对了吗？臭达达，你往哪里跑？快给我站住！老是破坏我的计划，我今天要把你的屁股打烂！达达居然把黑暗扎机器的满大街追着跑，到底发生了什么事？快戳戳小爱心，我们赶紧去看看！原来今天早上，黑暗扎机抓住了小赛罗，还把他绑了起来。为了庆祝自己成功抓到小赛罗，还高兴地唱起了歌。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想得到它，准备好了？哎呀，一起探索吧！<笑>这时，搞破坏的达达出现了。黑暗扎基就是个坑货，每次遇到危险就让我背锅。今天我就要破坏他的计划，把小赛罗放了，气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近笼子。把小赛罗扛起来，放到安全的地方。小赛罗，达达现在就放你回家，我要气死黑暗扎基！哈哈哈,哈！黑暗扎基气的追了三条街也没追上。可恶，太可恶了！我好不容易才抓到小赛罗，竟然被这个坑货给放跑了，真是气死我了！转眼到了第二天，黑暗扎基又把赛罗给抓住了。赛罗，我终于抓住你了！昨天那个臭达达把你儿子放跑了，今天看你还往哪里跑！兄弟们，快把他的光明能量都吸走，我去唱歌庆祝一下。怪兽们正准备吸收赛罗的光明能量，搞破坏的达达又出现了。我又要破坏黑暗炸鸡的计划了，我要营救赛罗，让他的阴谋再次失败。哈哈哈,哈！达达悄悄地靠近怪兽们，使用冰冻技能把怪兽全部冰冻住了。赛罗大哥，我这就放你回家，我要气死黑暗炸鸡！哈哈哈,哈！一个混蛋达达又破坏我的好事，今天我饶不了你。这一次，达达没有成功逃脱，终于被黑暗炸鸡抓住了。好你个混蛋，达达，不帮我也就算了，还私自破坏我的计划，这次看你还怎么跑！我要把你扛回去，直接烧烤了。这时，赛罗带着奥特兄弟们冲了过来，不准欺负达达，达达是我的好朋友，我看你们谁敢欺负他！兄弟们快跑啊！奥特曼大军来了，这次真的打不过呀，还是回家看小猪佩奇吧。达达，你真棒！希望你以后把黑暗扎基的计划都破坏了，我要给你一个大拇指。
，老爸，你能不能快一点啊？你的速度也太慢了，我估计我们还没赶到就要被直接淘汰了。贝小黑，你快跟上啊！勇气大爆发歌唱比赛马上就要开始了，你再不快点，我们就参加不了了。心里种下一颗种子，嘎啦滴嘎啦，他能实现小小愿望，用神奇魔法。听说每个小孩都想得到他，准备好了，哎呦，一起探索吧！杰德，你唱的太难听了，回家练练再来吧。下一位，儿子，你不行啊，唱歌还得你老爸来。我的外号是光之国歌神，请欣赏我的表演。心里种下一个大脚，哒哒滴哒哒，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个爸爸都想要得到它，准备好了，游戏，一起探索吧！哈哈哈,哈，太难听了吧，被老黑，谁给你的勇气上去表演的？我都快听吐了。贝迪亚，快下去吧，再不下去，我就给你一脚。<笑>下面有请三个小奥特曼给大家演唱。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了，哎，一起探索吧。这颗种子在我心里快要发芽啦，每天我都为了它而更加努力呀，爸爸妈妈是个梦想的伟大。兄弟姐妹一起努力 ，OK go 来吧来吧 ，OK go 来吧来吧，要坚定我们此刻的想法。OK go 来吧来吧 ，OK go 来吧来吧，勇气大爆发！太好听了，小赛罗，老爸给你打一百分，妈妈也给你打一百分。下面我宣布。勇气大爆发歌唱大赛的第一名是三个小奥特曼，他们的奖品是一个超级大汉堡。太好了，今天可以吃汉堡了。最后一名是贝利亚，他们的奖品是什么也没有。什么破歌唱比赛？这些奥特曼根本就不懂欣赏。我唱的这么好听，竟然是倒数第一名，以后再也不来了。<笑>好累啊！为了小赛罗和格力乔，我一定要坚持住。总有一天会恢复光明的，迪迦，好兄弟，你怎么样了？一定要撑住啊！好的，赛罗，我应该还可以坚持一下。你们两个在磨蹭什么呢？是不是想偷懒，磨磨唧唧的？我的房子什么时候才能建完？不要想着偷懒，快给我继续干活！黑暗扎基真是太残暴了，这么多活怎么干得完？迪迦，你怎么了？快起来啊！我们一定要坚持到光明来临的时候，你不能倒下。啊。活都没干完就躺下睡觉了，迪迦，你好大的胆子！我看你是欠揍，快给我起来，继续干活！快起来，赛罗，你快继续干活，不要学这个偷懒的家伙，不然我连你一起收拾。迪迦，对不起了，我现在没有光了，救不了你，我还是继续干活吧。不好，我爸爸和赛罗叔叔都被黑化，没有光了。可恶的黑暗扎基又出来干坏事，我要赶紧去告诉小赛罗，小赛罗不好了。贝利亚把我爸爸和赛罗叔叔都黑化了，还强迫他们在工地干活。什么？黑暗扎基真是太可恶了！快带我去看看。小赛罗，你快看，我爸爸和你爸爸就在那里干活呢。爸爸好可怜啊，失去了光就没有战斗力了。小伙伴们，你们快帮帮我爸爸，给他传输点爱心能量吧，希望他能快点恢复光明形态，打败他们。我们俩都是小孩子，肯定也打不过他们。这可怎么办啊？我有办法了，我们去找贝利亚叔叔帮忙。他是黑暗奥特曼，肯定有办法的。贝利亚叔叔，你快救救我爸爸！他和迪迦叔叔都被黑暗扎基给黑化了，现在还强迫他们去工地干活。真的太可恶了！黑暗扎基背叛了我，带着怪兽军团在外面到处搞破坏，完全没把我放在眼里。我正准备收拾他们呢，今天你们来的正是时候。我刚研制了两把威力巨大的激光武器。你们快拿去用吧！太好了，有了这个武器，我们就不怕黑暗炸鸡了。黑暗炸鸡，你快看我手里拿的是什么！再不把我爸爸放了，我就把你们全消灭了。这是贝利亚叔叔最新研制的武器，你们想不想试试它的威力？黑暗炸鸡的小弟们一看情况不妙。
，一下子全跑光了。小赛罗，我下次不敢了，都是黑暗扎记指示我干的，你放了我吧。你看天快下雨啊，我家里衣服还没收呢。<笑>爸爸今天给我买了新的棒棒糖，真是太开心了。我要去找小赛罗一起玩。小赛罗，你快看，爸爸给我买了新的棒棒糖。别吵，爸爸正在教我们唱歌呢。你要不要学呀？好啊，好啊，我最喜欢唱歌了，我也要学唱歌，学会了唱给我老爸听。今天就教你们唱一首最近很流行的歌，你们要认真学哦。你浅浅的微笑，就像妩媚自家。冰风吹过你的头发，我好喜欢。厚厚的甜蜜感，用幸福全干，涂一些秀才，合照一张。和夕阳。爸爸，你唱的太好听了，我要给你打一百分。赛罗叔叔唱的太棒了，我也要回家唱给我爸爸听。爸爸，爸爸，我今天学了一首新歌，唱给你听好不好？没想到我的小小辈这么懂事，都知道唱歌给老爸听了，赶紧唱吧。我的好爸爸，长得像什么？左看我，右看一个大傻瓜。你快坐下，爸爸，爸爸，你快趴下，让我看看你吧，让我瞧瞧你吧，一只癞蛤蟆。你这唱的什么玩意啊？老爸要被你气死了！你们还是用狗头砸死我算了。听小小贝唱歌，真是要我老命了。是不是赛兔子教你唱的？是啊，是啊，赛罗叔叔教的可好了。我是不是唱的很好听啊？好听个屁！老爸都被他骂了一顿，你还不知道？我现在就找他算账去。赛罗真是太可恶了！你们不准给赛罗送鲜花！臭赛罗，竟然教小小贝唱歌骂我！你这是安的什么心思？谁不知道光之国我才是唱歌最好听的？我今天就教你们唱一首，让你们知道谁才是光之国的歌神。我甜甜的微笑就像吃了蜜桃，我帅气的外表美丽。无人可挡，你说我帅不帅？你说我强不强？因为我就是这我的小张。贝利亚叔叔，你唱的太好听了，唱的跟猪叫一样。<笑>老爸唱的太好了，唱的比我难听多了。<笑>爸爸妈妈，你们去哪里了呀？消灭王怪兽怎么不回家呢？下这么大的雨，小赛罗一个人好害怕呀！杰德叔叔，你看到我爸爸妈妈了吗？他们这么晚都没回家，我好担心他们。小赛罗别怕，你爸爸可是光之国最厉害的奥特曼，他肯定会保护好你妈妈的。我现在就去帮你找，你再去问一下泽塔叔叔。泽塔叔叔，你在家吗？是谁呀、啊？这么晚还不睡觉？原来是小赛罗呀！有什么事吗？爸爸妈妈去打怪兽了。到现在也没回来，我好担心他们。小赛罗，别担心，赛罗师傅经历过那么多危险的事情都好好的，这次肯定也没事的。今天晚上就住在我家吧，泽塔叔叔陪着你。这时，小银河匆匆跑了过来。小赛罗不好了，你爸爸妈妈去打怪兽的时候被黑暗能量感染了，现在全都变成黑暗奥特曼了。我就说他们怎么这么晚还不回家，原来真的遇到危险了，这可怎么办啊？小银河，你快带我去看看。爸爸妈妈，你们怎么变成这个样子了？你们的光之能量全都消失了，我这就把我的光明能量传送给你们，你们一定会好起来的。小赛罗，没用的，你的光之能量太少了，根本救不了我们。现在只有贝利亚的黑暗能量可以解除我们的封印，但是他和我是多年的死对头，他肯定不会帮助我们的。我现在就去找贝利亚，就算给他当牛做马，我也要把你们救回来。贝利亚叔叔，我终于找到你了。我爸爸妈妈去打怪兽的时候被黑暗能量感染了，身上的光都消失了，现在已经变成了黑暗奥特曼。求求你救救他们吧！我为什么要救他们？赛罗是我的死对头，是我成功路上的绊脚石。他现在没有光了，我正好少了一个阻碍，我就可以统治光之国了。难道你就不想靠自己的实力统一光之国吗？非要用这种卑鄙的手段，你的手下们都会瞧不起你的。小赛罗，你说的对，我堂堂黑暗皇帝怎么能做这么下三滥的事？我要光明正大的打败赛罗，让你们知道我才是最强的奥特曼。快走，现在就带我去救你爸爸。
只见贝利亚身上散发出金色的光芒，源源不断的吸收赛罗和格利乔的黑暗能量。渐渐的，赛罗和格利乔终于恢复了光明形态，可是贝利亚却因为消耗了过多的能量而晕倒了。贝利亚，你坚持住啊！今天你是大英雄，小伙伴们一定会给你光拯救你的。老爸，你跑慢点啊，我都追不上你了。我觉得你变成野猪都比赛罗帅。发生了什么事情？杰德竟然追着一头野猪叫爸爸，是不是脑子出现幻觉了？杰德，你也太搞笑了吧！原来今天是光之国一年一度的奥特歌唱大赛，所有奥特曼都聚集在这里，等着上台表演。今天是光之国最重要的节日，听说你们都学了很多新歌，期待着你们大展歌喉。第一名的奖励是在光之国游乐园免费玩一年。哇，这也太爽了吧！我们也好想要这个奖励啊！最后一名的奖励是惩罚他变成野猪，三天后自动变成原来的样子。下面有请光之国最帅的赛罗奥特曼给大家演唱。爸爸，你唱的太好听了。你肯定是第一名，赛罗哥哥唱的太棒了，我给你打一百分。咦，这里好热闹啊！原来是光之国唱歌大赛啊！我老爸不是最喜欢唱歌吗？我赶紧回家叫他来参加。老爸，光之国正在举行歌唱大赛，你要不要去参加啊？什么？歌唱大赛居然不邀请我，真是太过分了！肯定是怕我抢了他们的第一名，只能怪我唱歌太好听了。快上车，我要让他们知道谁才是光之国的歌神。赛罗，你快下去吧。唱的什么破烂玩意，我都要听吐了。我用屁股唱都比你好听。下面请欣赏我美妙的歌喉。你说过两天来看我，一个月是一年多，三百六十五个日子不好过，你心里根本没有我。唱的真是太好听了，我自己都被感动了。快把你们的鲜花都送给我！贝老黑，你唱的太难听了，我只能把你最害怕的狗头送给你了。现在我宣布，光之国歌唱大赛的第一名是赛罗，最后一名是贝利亚。现在惩罚你变成野猪，三天之后才能变回原来的样子。奥特老王，你也太过分了吧！我堂堂黑暗皇帝，你竟然把我变成野猪，我的小弟还不得笑破肚皮？我得赶紧找个猪圈躲起来。转眼三天过去了，贝利亚还是没有变回原来的样子。杰德，你个坑货，都怪你叫我去参加什么破歌唱大赛，害我变成了一头野猪。现在已经过了三天了，我怎么还是没变回去？我也不知道啊，要不你去问问赛罗吧。赛兔子，我怎么还没变回去啊？你快把我变回原来的样子，不然我就把你的跑车砸了。我哪知道啊，是奥特之王把你变成野猪的，你去问问他吧。我可帮不了你，这个老头躲哪里去了？怎么还不把我变回去？害得我都不敢出门了。好你个奥特老头，居然还有闲心在这里钓鱼，还不快把我变回去？信不信我把你大卸八块？放肆！我可是奥特之王，你这头野猪怎么一点礼貌都不懂？信不信我把你变成红烧肉？没想到你现在居然翻脸不认人，真是气死我了！看我变出分身，咬死你！贝利亚，你别追我了，不就是忘记把你变回来吗？怎么脾气这么大？我马上就把你变回去。终于变回来了，看我这皮肤黑里透红的，比野猪帅多了。奥特老头，今天我就放过你，下次再敢把我变成野猪，我就住在你家不走了。<笑>不好了，不好了！赛罗师傅出大事了，小赛罗被黑暗炸鸡抓走了。太好了，太好了！小赛罗终于被抓走了。格力乔妹妹，晚上我们放个烟花庆祝一下，好不好？好啊，好啊！泽塔彻底傻眼了。赛罗两口子是不是吃错药了？小赛罗被怪兽抓走了，他们居然还这么高兴。没办法，他只好一个人跑去救小赛罗。泽塔悄悄地靠近怪兽的大本营，却看见了奇怪的一幕。快一点，快一点！都没吃饭吗？连个俯卧撑都做得这么慢，长得那么强壮有什么用？看来你们就是一群四肢发达、头脑简单的丑八怪。我一个小孩都比你们做得快。没想到。小赛罗竟然在这里训练怪兽做俯卧撑，怪兽挨骂了也不敢反抗。小赛罗也太牛了吧！我要给你三个大拇指奖励一下你。小赛罗，这是怎么回事？怎么怪兽都乖乖听你指挥呢？
，佛塔叔叔，我是不是很厉害呀？事情是这样的，我跟怪兽们说，只要他们乖乖听我指挥，我就让佛塔叔叔请他们吃一年薯条。为什么是我请客呀？还要吃一年？我辛苦赚的钱全被他们吃完了，这也太惨了吧！转眼到了第二天，师傅师傅，大事不好了，小赛罗又被怪兽抓走了。太棒了，太棒了，小赛罗终于又被抓走了。乔妹妹。晚上我们去吃火锅庆祝一下吧。好啊，好啊，师傅，你还是自己去看看吧。小赛罗那个坑货，昨天都把我坑破产了，今天我可不敢一个人去了。好吧，好吧，我们一起去看看吧。快点排好队，一个一个跳舞给我看。太难看了，下一个。跳的啥玩意呀、啊？下一个。没想到小赛罗不仅没有被怪兽欺负。还让怪兽们排队跳舞给他看，小赛罗也太厉害了吧！我要给你一堆小红心。小赛罗，你这是施了什么魔法？怎么怪兽们都变得这么听话？爸爸，你是不是很好奇啊？其实就是我跟他们说，只要他们乖乖跳舞给我看，就给他们每人送一辆新款跑车，跳得最好看的，还可以免费吃一年大汉堡，全部都是老爸你付钱。你这个坑爹的玩意，一下就把我整破产了。早知道是这样，我就不来了。坑你泽塔叔叔一个人多好，现在把我也坑进去了，我这是造了什么孽啊？糟糕了，一群小马里奥被一个神秘人骗走了。小赛罗在后面追了好久也没追上。上集说到，小赛罗带着一群小马里奥寻找爸爸妈妈，突然出现一个神秘人，自称是小马里奥的爸爸，把小马里奥都接走了。直到真正的马里奥爸爸找来。小赛罗才知道自己被神秘人骗了。这个神秘人跑得太快了，我根本就追不上啊！这可怎么办？就在这关键时刻，马里奥爸爸开着一辆酷炫跑车追了上来。小赛罗，快上车，我们一起去追。马里奥爸爸带着小赛罗在街道上追了好几圈，还是没发现小马里奥的踪影。马里奥爸爸心急如焚，竟然对着小赛罗大发脾气。小赛罗，这件事情都怪你，你怎么一点责任心都没有？眼睁睁看着我的小孩被神秘人骗走了，现在我的小孩下落不明，这可怎么办啊？我回家怎么跟孩子妈妈交代呀？小赛罗很内疚，自己好心帮小马里奥找爸爸，没想到好心办了坏事，还被马里奥爸爸数落一顿，真是太可怜了。我们给小赛罗传输点爱心能量，希望他别难过了。这时，格力乔匆匆跑了过来：“小赛罗，这么晚了，怎么还不回家呢？我找你找了好久，担心死我了。”妈妈。我今天犯错误了，我想帮一群小马里奥找爸爸，结果一个神秘人跑来说他是马里奥的爸爸，把小马里奥都抓走了。妈妈，你快想想办法，把他们救回来啊！小赛罗，别难过了，这不是你的错，你也只是想帮助他们啊。我们一起回家找赛罗爸爸想想办法吧。你爸爸那么聪明，肯定能救回小马里奥的。一行人只好先跟着格力乔回家找赛罗帮忙。走到门口的时候。却发现一群小马里奥正站在门口等着他们。孩子，我的孩子，我终于找到你们了，可把爸爸吓坏了。爸爸，爸爸，爸爸，这群小马里奥怎么会在我们家里呀、啊？他们不是被神秘人抓走了吗？事情是这样的，我今天下班回家，发现这个神秘人躲在角落里，正在吸取小马里奥的爱心能量。这个家伙太可恶了，竟然连小孩子都不放过，我立马把他揍了一顿，顺便把小马里奥都带回了家。爸爸，你太厉害了！幸好你把小马里奥就回来了，不然我今天晚上都睡不着觉了。对了，那个神秘人在哪呀？不会又来搞破坏吧？放心吧，我已经把他抓回来了，正在后面给我们的宠物猪洗澡呢。赛罗大哥，可以放我回去了吧？我已经洗了五个小时了，这头猪现在比我都干净了。<笑>老爸，你别走啊！你变成野猪，我也不嫌弃你。你快跟我回家吧。这是怎么回事？杰德居然追着一头野猪叫爸爸，是不是脑子出问题了？这也太搞笑了吧！原来就在今天早上，奥特曼们举行迎新年歌唱大赛，光之国的奥特曼们都聚集在这里，准备一展歌喉。马上就要过年了，我们光之国也要热闹一下。大家这一年打怪兽也辛苦了，今天为了犒劳大家，我们就举办一个趣味歌唱大赛。我先宣布一下规则：歌唱大赛的第一名将会得到这台超级跑车作为新年礼物，最后一名唱的最难听的就罚他当三天野猪，三天后自动恢复原样。下面有请第一位选手赛罗登场。Come on， 你真你真来也，王牌要狂野，闯荡宇宙，摆平世界。Oh， 你真你真狂野。
，我怕要发泄，但都是我们最终经典。爸爸，你唱的太好听了，我要给你打一百分。赛罗哥哥，我要把爱心都给你。赛罗，我们也给你一百分。此时，杰德奥特曼正好从这路过。杰德哥哥，你要不要参加唱歌大赛啊？第一名的奖品是超级跑车哦。我老爸不是一直说自己唱歌好听吗？我让他来参加试试。老爸，光之国正在举行歌唱大赛，第一名的奖励是一台超级跑车，可拉风了。那太好了，我这台马桶车开了好久了，也该换换了。快上车，第一名，我来了。你们这些奥特曼唱歌太难听了，我随便唱一首都比你们好听。今天这台超级跑车我势在必得，请欣赏我的表演。在哪里？在哪里？江国。我也是想不起。怎么样？我唱的是不是太好听了？第一名肯定是我吧！快把你们的狗头都送给我！贝利亚叔叔，你唱的也太难听了，我要给你打零分，零分，零分。现在我宣布，今天歌唱大赛的第一名是赛罗，这台超级跑车就归你了。最后一名是贝利亚。现在，请你接受惩罚。三天之内，你都要用野猪的形态生活。三天后，你就能恢复原来的样子了。我靠，我怎么变成野猪了？这一下没脸见人了。我得赶紧找个地方躲起来。老爸，你跑慢点啊，我都追不上你了。臭小子，哪有你这么坑爹的？你怎么不跟我说最后一名会变成野猪啊？你可真是个大孝子啊！<笑>汉堡，美味的汉堡。今天年终大回馈，所有的汉堡免费吃，错过这个村就没这个店了。小赛罗，你快看，那里有个奥特曼在卖汉堡，还说可以免费吃，我们要不要去尝尝？太好了，太好了，我最喜欢吃汉堡了，我要吃大汉堡。你们先在这等我，我去看看是不是真的。奥特曼叔叔，汉堡真的可以不花钱免费吃吗？当然是真的呀，奥特曼都可以免费吃。今天是最后一天了，再不吃就没机会了。那真是太好了，我马上叫小伙伴们一起过来吃。就这样，几个小奥特曼们一起开心地吃起了免费的汉堡，却不知道危险已经悄悄来临。这个汉堡真是太香了，太好吃了！老板，我要送你一万个爱心，真是太美味了。我们运气真是太好了，竟然不花钱就吃到美味的汉堡，怎么回事？我们怎么都变成兔子了？你到底是谁？没想到你们几个小屁孩这么容易就上当了！我让你们看看我是谁，我是你们的炸鸡大爷。今天看你们还往哪跑？原来这个奥特曼是黑暗炸鸡变的，小奥特曼们吃了他的黑暗汉堡，都变成了兔子，真是太可恶了！我真想用我最帅的狗头砸扁他。黑暗炸鸡，快把我们放了，不然我爸爸知道了肯定不会放过你的。你爸爸算老几啊？我才不怕他呢，他敢来我就把他变成真的赛兔子。是谁说不怕我呢？让我看看谁的胆子这么大。太好了，我爸爸来了。黑暗炸鸡，你完蛋了！你这个小炸鸡胆肥了呀，竟敢骗小奥特曼们吃你的黑暗汉堡，还不快把他们变回原样！赛罗大爷，我错了，没想到今天又栽在你手上了，我马上就把他们变回去。赛罗大爷，现在可以放我走了吧？想走，没这么容易，你把这些黑暗汉堡吃了才能走。好吧，好啊，正好我肚子也饿了。黑暗炸鸡吃了自己做的黑暗汉堡，竟然变成了一只大鹅，逗得小奥特曼们哈哈大笑。<笑>这黑暗炸鸡竟然变成了一只鹅，这也太好笑了。现在我可以走了吧？今天真是芭比 Q 了，出来抓奥特曼，居然把自己变成一只鹅，回去肯定要被兄弟们笑话死了。<笑>你们两个别打了，有什么事不能好好说吗？非要用武力解决吗？快停下，别再打了！小赛罗和小迪迦不是好朋友吗？怎么还打起来了？到底是怎么回事？大家赶快戳戳小爱心，我们一起去看看事情是怎么发生的。原来今天早上，两个小家伙约好了一起来公园玩，发现公园的长椅上有一只皮卡丘，这只皮卡丘太可爱了，长得毛茸茸的，一看见它就想把它抱在怀里。真是太萌了，两个小家伙都想把它带回家当宠物。这只皮卡丘是我先发现的，
我要把它带回家当宠物养。胡说，明明是我先发现的，我要把它带回家，让它天天陪我玩。就是我先发现的，你别跟我抢，不然连朋友都没得做。是我先发现的，凭什么要让给你？两人就这样争吵了起来，吵到后面竟然还扭打在了一起，真是太离谱了。大家快给他们送三朵鲜花，让他们别打了。这时，小银河写完了作业，也跑来公园找他们一起玩。却发现他们两个居然打起来了。小银河劝了半天，丝毫没有效果，他只好去找格力乔帮忙。格力乔阿姨，小赛罗和小银河不知道什么原因在公园里打起来了，我劝不动他们，只好来找你。这两人是怎么回事？怎么还打起来了？快带我去看看！你们两个快住手，不然我可要亲自动手揍你们了。小小年纪不学好，为了一点小事还打架，真是太不像话了。再说，这只皮卡丘它只是来公园晒太阳的，并不属于你们任何一人，你们谁都没资格据为己有。你们俩赶快互相给对方道歉。小迪家，对不起，我错了，我们和好吧。小赛罗，对不起，我也有错，我们继续做好朋友吧。两个小家伙终于化解了误会，重新做回了好朋友。这样才对吗？好朋友是一辈子的，要好好珍惜。今天是2023年的第一天，我和小奥特曼们祝小伙伴们新年快乐，天天开心哦。